pessoal, aqui é uma panela eu vou estar tá colocando uma caixinha de creme de leite. Vou colocar, pessoal, três colheres de amido de milho. Vou dar uma misturada, pessoal, pra dissolver o amido. Eu ainda tô com o fogo desligado, tá, pessoal? Agora eu vou colocar, pessoal, uma caixa de leite condensado. Vou colocar também, pessoal, 200 ml de suco natural de laranja. E agora, pessoal, é muito fácil, ó. Ligou o fogão e a gente vai misturar isso aqui tudo muito bem até o nosso creme engrossar. Pessoal, acho que a imagem para vocês, é, a qualidade do vídeo não tá muito boa ao redor da das laterais aí estão escuras porque a minha ring light o fio que eu conecto aqui na tomada acabou que o fio quebrou e aí no momento eu não tô podendo utilizar é o fio da ring light só vou estar tá utilizando só a ring light como suporte para o celular mas em questão de iluminação os meus vídeos de receita vão ficar um pouquinho ruim aí ultimamente até eu ver o que é que eu faço é Pra mim ajeitar minha ring light, ver se vai ter como consertar ou se eu vou ter que comprar outra. E aí agora, pessoal, é só misturar isso aqui tudo muito bem. A receitinha é bem, bem fácil, vocês estão vendo, bem fácil, bem simples. Com poucos ingredientes. Eu gosto muito, pessoal, de pavê. É uma das minhas sobremesas prediletas. Pavê, pudins, mousses, sorvetes. Eu gosto de quase tudo. Então, o pavê é uma das minhas prediletas. E aí, agora é só misturar, pessoal, aqui tudo muito bem. Até dar o ponto ideal do nosso creme. Olha só, pessoal, tá vendo como o creme engrossa bem rapidinho? É bem rápido mesmo, viu, pessoal? Mesmo que eu tô pausando o vídeo aí, mas ele engrossa bem rápido e com muita facilidade. E tá um cheiro tão bom, pessoal. Aquele cheirinho leve, suave da laranja, tá uma maravilha. Agora, pessoal, vou tá desligando o fogo é, pra gente fazer... A montagem do nosso pavê de laranja. Olha só, pessoal. A cremosidade. Olha só a consistência desse nosso creme. Uma maravilha, pessoal. Muito bom mesmo. Pessoal, a montagem do nosso pavê é bem fácil. Ó. A gente vai estar tá colocando um pouquinho do creme. Vai espalhar. Vai estar tá colocando a bolacha. Eu tô utilizando essa bolacha Maria, pessoal. Vocês podem estar tá utilizando é, qualquer bolacha doce da sua preferência. Pode estar tá utilizando a maisena. O que vocês quiserem. E o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu não vou estar tá molhando, pessoal. A bolacha, porque o creme tá quente, né? E aí, então, quando a bolacha, ela entrar em contato com o creme quente, ela, consequentemente, vai tá amolecendo. Mas aí, na casa de vocês, se caso vocês quiserem molhar a bolacha, pode tá molhando, que dá bom também, dá certo.
Pronto, pessoal. Já terminei de fazer toda a montagem do nosso pavê. Agora eu vou estar tá levando pra geladeira. Quando o nosso pavê estiver bem geladinho, que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou a textura e a consistência da nossa sobremesa. Pessoal, a nossa sobremesa já está prontíssima. É, já está bem firme. E agora, pessoal, vou estar tá colocando assim, ó, um pouquinho de raspinhas de laranja, assim, por cima do nosso doce, do nosso pavê de laranja, pessoal. Agora, pessoal, vou estar tá tirando um pedacinho aqui, pra gente ver como foi que ficou a textura da nossa sobremesa. Coloquei, pessoal, as rodelinhas aí de laranja, só pra... É, tirar uma foto bem legal pra vocês. E olha só, pessoal, olha que maravilha de pavê de laranja. Olha só, pessoal, que lindo que ficou. Olha só. Estão servidos, pessoal? Vocês querem experimentar um pouquinho dessa sobremesa? Olha só, pessoal, que linda. Olha só. Que perfeição. Olha que maravilha. Vocês querem, pessoal, um pouquinho dessa sobremesa? Só digo uma coisa pra vocês, pessoal. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse foi, pessoal, o nosso videozinho de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa nossa receitinha. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.